তারপরে একটু দাম দিলে দামে আসে এইচএসডি এইচএসডি অর্থাৎ হলো হাই স্পিড ডিজেল আমরা সংক্ষেপে ডিজেলই বলি ডিজেলের তিন চার রকম আছে হাই স্পিড ডিজেলটা বেশি ব্যবহার করা আমরা এর বাইরে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করি জলবিদ্যুৎ বা জল থেকে তৈরি হওয়া শক্তি আমরা ব্যবহার করি লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস বা এলএনজি এটা তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস কিন্তু এই ভাষাটাও ঠিক না অ্যাকচুয়ালি আমাদের বলা উচিত এটা আসলে লিকুইফায়েড ফসিল গ্যাস মাটির নিচে যে গ্যাস পাওয়া যায় ওই গ্যাস কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাস না অক্সিজেন বরং প্রাকৃতিক গ্যাস বা নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক গ্যাস কিন্তু মাটির নিচে যে গ্যাস পায় সেটা মিথেন ওটা প্রকৃতি থেকে নর্মালি হয় না ওটা কোনো কিছু পচে তারপরে হয় আমরা ব্যবহার করি লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস মানে হলো পেট্রোল থেকে উপজাত হিসেবে যে গ্যাস পাই সেটা আমরা বাসা বাড়িতে সাধারণত সংক্ষেপে এলপিজি বলি আমরা সিলিন্ডারে বেশি ব্যবহার করি এটা আমরা ব্যবহার করি ডোমেস্টিক ফসিল গ্যাস বা আমরা আভ্যন্তরীণ নিজেদের ফসিল গ্যাস বলছি তার মানে আপনারা চেনেন ন্যাচারাল গ্যাস হিসেবে মানে প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে কিন্তু প্রধানত আগেই বলে এসছি এটা মূলত ফসিল গ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানি মাটির নিচে তৈরি হয় কমপক্ষে পাঁচ থেকে বারো হাজার বছর জুড়ে তৈরি হয় তারপরে আমরা ব্যবহার করি সোলার সৌরশক্তি সোলার প্যানেল এখন ব্যবহৃত হচ্ছে এর আগে আমরা সৌরশক্তি অনেক কাজে আপনারা টিপিক্যালি দেখবেন ব্যবহার করা হয় স্পেশালি যারা দক্ষিণ অঞ্চলে থাকেন তারা জানেন যে সুটকি মাছ তৈরি করার মূল জায়গা হলো সোলার পাওয়ার এবং আমরা ধান শুকনোর জন্য ব্যবহার করি বহুভাবে আমরা সোলার পাওয়ার ব্যবহার করি নতুন ধরনের যে প্রযুক্তিগুলো আসছে তার মধ্যে একটা হলো ডাব্লু টি ওয়েস্ট টু এনার্জি শহরের বর্জ্য ব্যবহার করে সেই বর্জ্য পুড়িয়ে অথবা বর্জ্য থেকে তৈরি গ্যাস থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করা কিংবা সেটাকে অন্যভাবে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা এটাকে বলা হয় ডাব্লু টি তো ডাব্লু টি ইর বাইরে আর আছে উইন আমাদের দুটো উইন পাওয়ার প্লান্ট আছে একটা ফেনিতে একটা কুতুব দিয়ে আমরা ওখান থেকে মোটামুটি দুই মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ পাওয়ার কথা আমাদের এ হলো গিয়ে আমাদের সব জ্বালানি তাহলে আমি আবারও একবার করে একবার বলে যাই আমাদের আছে কোল আমরা কোল ব্যবহার করি আছে বা নেই আমরা আমদানি করে নেই কোনো কোনো ক্ষেত্রে কোল আছে আমাদের আছে এইসএফও অর্থাৎ ফানেস অয়েল আমাদের আছে এইচএসডি মানে ডিজেল আমাদের আমরা ব্যবহার করি হাইড্রো মানে জলবিদ্যুৎ আমরা ব্যবহার করি এলএনজি লিকুইফায়েড ন্যাচারাল গ্যাস আমরা ব্যবহার করি এলপিজি লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস আমরা ব্যবহার করি এনএফজি অথবা ডিএফজি ডোমেস্টিক ফসিল গ্যাস আমরা ব্যবহার করি সোলার আমরা ব্যবহার করি ওয়েস্ট এনার্জি এবং আমরা ব্যবহার করি উইন ওয়েস্ট এনার্জি আমাদের এখনো বড় কোনো প্রজেক্ট নেই আমাদের একটা ছোট্ট প্রজেক্ট আছে নারায়ণগঞ্জে দুই দশমিক পাঁচ মেগাওয়াট পর্যন্ত আর আমরা চেষ্টা করছি এখন বাংলাদেশ সরকার চেষ্টা করছে না এখন নারায়ণগঞ্জে একটা ছয় মেগাওয়াটের ওয়েস্ট এনার্জি পাওয়ার প্ল্যান্ট করার আর ঢাকাতে একটা কুড়ি মেগাওয়াটের ওয়েস্ট এনার্জি করার যাতে ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের যত বর্জ্য আছে সেগুলো ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায় তা আমরা দু হাজার উনিশ কুড়ি সালে মোটামুটি সাত দশমিক দুই মিলিয়ন টন আমরা দু সালে না উনিশ সালে আমরা মোট আমদানি করেছি আট দশমিক এক মিলিয়ন টন আমরা কয়লা আমদানি করেছি সাত মিলিয়ন টন আমরা আমদানি করেছি তার মধ্যে আর এক দশমিক এক মিলিয়ন টন আমরা স্থানীয়ভাবে উৎপাদন করেছি বড় পুকুরিয়া থেকে বড় পুকুরিয়া যে কয়লা খন নিয়ে আছে সেখান থেকে তা তাহলে আমাদের মোটামুটি ভাবে দেখতে পাচ্ছেন যে সাড়ে বারো পার্সেন্ট আমরা নিজেরা উৎপাদন করি আর বাকি যে সাতাশি দশমিক পাঁচ পার্সেন্ট সেটা আমাদের আমদানি করতে হয় আমরা যে কয়লা আমদানি করি তার বেশিরভাগটাই এখন ব্যবহার করি দুটো জায়গায় একটা হলো পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আর একটা হলো আমাদের স্টিল মিল আর আমরা মোটামুটি এক দেড় মিলিয়ন টনের মতো ব্যবহার করি বড় প্রক্রিয়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বড় প্রক্রিয়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মোট উৎপাদন ক্ষমতা পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াট আর আমাদের পায়রা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ক্ষমতা তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াট এখান থেকে তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াট থেকে আমরা এখন সর্বোচ্চ ছয়শো কুড়ি থেকে ছয়শো চল্লিশ মেগাওয়াট আমরা ব্যবহার করতে পারছি কারণ আমাদের ওখানে ট্রান্সমিশন লাইন নেই ট্রান্সমিশন লাইন আমি আপনাদের একটু ধারণা দিয়ে আমি কিন্তু খুব এলোমেলো ভাবে বলবো আগেই বলে রাখি যেখান থেকে ওখানে ওখান থেকে ওখানে জাম্প করে যেতে পারি দুই ধরনের লাইন দরকার হয় আমাদের বিদ্যুৎ আমাদের বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছতে একটাকে আমরা বলি ট্রান্সমিশন লাইন মানে পরিসঞ্চালন লাইন 
যেটা থেকে বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে সারা দেশে যেখানে বিদ্যুৎ ছড়িয়ে দেওয়া হয় যা দিয়ে আর তারপরে স্থানীয়ভাবে দেখবেন ছোট ছোট স্টেশন আছে সাব স্টেশন বলে ওই সাব স্টেশন থেকে আবার বাড়িতে বাড়িতে বিদ্যুৎ যাওয়ার জন্য যে লাইন তৈরি করি তাকে বলি আমরা ডিস্ট্রিবিউশন লাইন তো তাহলে দুই রকম লাইন থাকবে ট্রান্সমিশন আর ডিস্ট্রিবিউশন কিন্তু আমরা পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার সময় ট্রান্সমিশন লাইন করার যে প্রজেক্ট নিয়েছিলাম সে প্রজেক্ট আমরা শেষ করতে পারিনি ফলে আমাদের ট্রান্সমিশন লাইন নেই কিন্তু বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে ফলে ওই বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে যে বিদ্যুৎ তৈরি হয় তা আমরা নিতে পারি না তো আমাদের উৎপাদন ক্ষমতা আছে তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াটের আমরা নিতে পারি মোটামুটি ছয়শো চল্লিশ মেগাওয়াট ছয়শো কুড়ি থেকে ছয়শো চল্লিশ মেগাওয়াট পর্যন্ত তাহলে বাকিটার জন্য আমাদের ভর্তুকি দিতে হয় কিভাবে ভর্তুকি দিতে হয় একটু পরে বলবো বাকিটা কয়লা আমরা কোথায় ব্যবহার করি সেটা হলো যে আমাদের যেখানে এখানে যে কি বলে ইটের ভাটা আছে ইটের ভাটাতে ব্যবহার করি আর ব্যবহার করি আমাদের স্টিল রোলিং মেশিন আছে আমরা যে জাহাজ কাটা শিল্প আছে না চট্টগ্রামে ওখান থেকে যে পাতগুলো তৈরি হয় ওটা গলিয়ে আবার আমাদের স্টিল রিরোলিং মেশিন গুলোতে কারখানা গুলোতে ওখানে স্টিলের পাত তৈরি করা হয় বা স্টিলের অন্যান্য জিনিসপত্র তৈরি করা হয় তো সেখানে ওই তাপ অতিরিক্ত তাপ তৈরি করার জন্য কয়লা লাগে আর অক্সিজেন লাগে সুতরাং দেখতে পাবেন যে এই প্যান্ডেমিকের সময় অনেকগুলো স্টিল রিরোলিং মেশিন বা স্টিল রিরোলিং কারখানা তারা আমাদেরকে বাংলাদেশ সরকারকে আবার অক্সিজেন দিয়েছিল কারণ ওদের খুব অক্সিজেন লাগে পিওর অক্সিজেন না হলে সবটা কয়লা পোড়া পড়ে না এবং তাতে বেশি তাপ হয় না তো বেশি তাপ তৈরি করার জন্য ওই ওখানে অক্সিজেন ব্যবহার করা হয় তা এটা হলো আমাদের কয়লা ব্যবহারের মোটামুটি ভাবে কোথায় কোথায় ব্যবহার করি খাত গুলো তিনটে খাতে বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টিল রিলিং আর হলো ব্রিক ইট তৈরি করা এটা হলো মেজর ছোট ছোট অনেকগুলো খাত থাকতে পারে আমরা আগে কি বলেছিলাম এইচ এফ ও বা ফার্নেস অয়েল আমরা মোটামুটি এখন তিন দশমিক দুই মিলিয়ন টন ফার্নেস অয়েল আমদানি করি যেটাকে আমরা সংক্ষেপে এইচ এফ ও বলি আজকের পর থেকে কিন্তু ঘন ঘন লোকজন এইচ এফ ও বলবে সুতরাং আপনারা এই লিখে রাখেন কোথাও হয়তো অথবা মনে রাখবেন তিন দশমিক দুই মিলিয়ন টনের মতো কিনি আমরা এর ভাগ ব্যবহার করি হচ্ছে পাওয়ার প্লান্টে আমাদের এখানে মোট এখন পঞ্চান্নটা এইসেফো ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট আছে যার চল্লিশটা হলো বেসরকারি খাতে আর পনেরোটা সরকারি খাতে এইখানে আমরা পঁচাশি পার্সেন্ট ব্যবহার করি পনেরো পার্সেন্ট আমাদের ফার্নেস অয়েল ব্যবহার করা হয় অন্যান্য কারখানায় ধরুন যে পাটকল কিংবা সুতো কারখানা এইসব মেশিন চালানোর জন্য এই সেপো ব্যবহার করা হয় এই সেপোর দাম খুব কম এখনকার দাম বোধ হয় পঁয়তাল্লিশ বা সাতচল্লিশ টাকা পার লিটার যেখানে ডিজেলের দাম পঁয়ষট্টি সাতষট্টি টাকা লিটার সেখানে দাম পঁয়তাল্লিশ টাকার মতো এরকম ফলে সব থেকে সস্তা এবং সব থেকে দূষণকারী জ্বালানি হলো এখন এই পর্যন্ত এই সেফো হলো সব থেকে বেশি সস্তা আমাদের দেশে তারপরে ব্যবহার করে ডিজেল ডিজেলকে সংক্ষেপে এইস এস জি বলা হয় আমরা মোটামুটি তিন দশমিক নয় মিলিয়ন টন আমরা মিলিয়ন টনে বলছি কিন্তু এক দুই টন না ঠিক আছে তো তিন দশমিক নয় মিলিয়ন টনে আমরা টন ডিজেলের উৎপাদন করি আমাদের একটা জিনিস একটু মাথায় রাখবেন যে আমাদের মোটামুটি বারো পার্সেন্টের মতো এই জ্বালানি গুলো আমরা দেশ থেকেই পাই আমাদের সিলেটের যে আহ হরিপুর গ্যাস কারখানা গ্যাস ফিল্ড আছে সেই খনি থেকে আমরা সাথে সাথে সাবা গ্যাসের পাশাপাশি কিছু তেল পাই তার সেগুলো আমরা ব্যবহার করি নিজেদের আহ আভ্যন্তরীণ বাজারে তো তিন দশমিক নয় মিলিয়ন টনের আহ ষাট ভাগই ব্যবহার করা হয়ে যায় ডিজেল বাস থেকে বাস মাইক্রোবাস প্রাইভেট কার এইসব ক্ষেত্রে ডিজেল দিয়ে চলে বেশিরভাগ বাস কিছু মাইক্রোবাস চলে কিন্তু বেশিরভাগ বড় যানবাহন বাস ট্রাক চালাতে গেলে ডিজেল দরকার হয় কেননা এটা একটু সস্তা তো ফলে একটু ব্যয় সাশ্রয়ী হয় আমরা বাসের পাশাপাশি বাস বা ট্রাকের পাশাপাশি এক মিনিট একটু হ্যাঁ বাস বা ট্রাকের পাশাপাশি আমরা একুশ পার্সেন্ট ব্যবহার করি পাওয়ার জেনারেশনে আমাদের দশটা বাংলাদেশে ডিজেল ভিত্তিক পাওয়ার প্লান্ট আছে আর আমাদের 
19% ব্যবহার করা হয় এগ্রিকালচার এবং অন্যান্য সেক্টরে এগ্রিকালচারে আপনারা যে পাম্প চলতে থাকেন ইরিগেশন পাম্প বা সেচের পাম্প সেখানে ডিজেল ব্যবহার করা হয় ডিজেল গেল হাইড্রো এটা বলার কিছুই রাখে না দেশের মো প্রথম হাইড্রো এবং একমাত্র হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট হলো আমাদের রাঙ্গামাটিতে কাপ্তাইতে যেটাকে আমরা ইউজুয়ালি কাপ্তাই হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট কিংবা কাপ্তাই বাদ বললি কিন্তু এর নাম হচ্ছে কর্ণফুলি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র বা কর্ণফুলি হাইড্রো পাওয়ার প্ল্যান্ট বর্তমান ক্যাপাসিটি দুইশো চল্লিশ মেগাওয়াট কিন্তু শুরু করা হয়েছিল এটা আশি মেগাওয়াট প্রথম চল্লিশ মেগাওয়াট দিয়ে পরে আশি মেগাওয়াট পর্যন্ত হলো চল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য আমরা তখন মোটামুটি দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার একর জমি আমরা নিলাম দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার একর জমিতে তার মানে মোটামুটি পঁচাত্তর স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গা পঁচাত্তর বর্গমায় কিলোমিটার জায়গায় আমরা না সাতশো পঞ্চাশ স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গায় দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার একর জমি সেখানে দুইশো চল্লিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন হয় এখন এই মুহূর্তে শুষ্ক শুষ্ক যখন থাকে তখন ছয়শো পঞ্চান্ন স্কোয়ার কিলোমিটার জায়গা জলে ভরা থাকে যখন বর্ষা মৌসুম আসে এই আগস্ট সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে তখন মোটামুটি সাতশো পঞ্চাশ একর জায়গা পানিতে ভরে যায় যদি আপনি একর না স্কোয়ার কিলোমিটার যদি আপনি ভাবেন যে একটা একটা ডিজেল ভিত্তিক পাওয়ার প্ল্যান্ট যদি দুইশো চল্লিশ মেগাওয়াটের হয় তাহলে জায়গা লাগে মোটামুটি আট থেকে দশ একর যদি এটা গ্যাসের হয় তাহলে জায়গা লাগে মোটামুটি তেত্রিশ থেকে তেত্রিশ একর ডিজেল বা পেট্রোল হলে ওই যে ডিজেল বা ফানিস অয়েল হলে দশ একর এগারো বারো একরের মধ্যে হয়ে যায় আর গ্যাস হলে লাগে পঁয়ত্রিশ একরের মতো তার মধ্যে হয়ে যায় যদি এটা হতো কয়লা তাহলে একটু বেশি লাগতো কয়লার দুইশো পঞ্চাশ মেগাওয়াটের একটা বা দুইশো চল্লিশ মেগাওয়াটের একটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র করতে মোটামুটি ভাবে সত্তর পঁচাত্তর একর জমি লাগবে সর্বোচ্চ একশো একর জমি লাগবে আর দুইশো চল্লিশ মেগাওয়াট বাদ তৈরি করার জন্য জলবিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য আমরা যে জমি নিয়েছি তা হলো ছয়শো পঞ্চান্ন স্কোয়ার কিলোমিটার কমপক্ষে আহ দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার একর যেখান থেকে আমরা এক লাখ লোককে বাস্তুচ্যুত করে ফেলেছি সেই উনিশশো সালে এই হলো একমাত্র হাইড্রো পাওয়ার প্লান্ট আমরা এলএনজি পাওয়ার প্লান্ট আমরা এখন পর্যন্ত এলএনজি দিতে পারছি দুটো পাওয়ার প্লান্টে একটা হলো রাউজানে রাউজানে না চট্টগ্রামের শিকল বাহায় দুইশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট পাওয়ার প্লান্ট আছে একটা ওখানে আমরা এলএনজি দিচ্ছি আর এলএনজি দিচ্ছি রাউজানে একটা আমরা দুই ইউনিটের চারশো পঞ্চাশ মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্লান্ট আছে সেখানে আমরা কিছু এলএনজি দিচ্ছি আমরা এখন পর্যন্ত এক হাজার এম এম সি এফ বি আমি এবার পুরো মিনিংটা বলছি এম এম সি এফ বি মানে হলো মিলিয়ন মেট্রিক কিউবিক ফিট পার ডে তার মানে মিলিয়ন ঘন মিটার ঘন ফুট প্রতিদিন আমরা এই রকম আমাদের দুটো এলএনজি টার্মিনাল আছে দুটোই ভাড়ায় নেওয়া একটা এলএনজি টার্মিনাল বাংলাদেশের অনেক বড় কোম্পানি সামিট গ্রুপ তারা তৈরি করেছে মহেশখালীতে আরেকটা করেছে মহেশখালীতে পাশাপাশি সেটা তৈরি করেছে এল এক্সারেট এনার্জি লিমিটেড এটা আমেরিকান একটা কোম্পানি এই দুটো এলএনজি টার্মিনাল থেকে আমরা প্রতিদিন এক হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট এক হাজার এম যার মানে হলো বছরে সাত দশমিক ছয় মিলিয়ন টন আমরা এলএনজি নিতে পারি এলএনজি নিতে পারলেও আমরা কিন্তু কখনোই এই এক হাজার এম এম সি এফ ডি এলএনজি নিই নি মিলিয়ন কিউবিক ফিট আপনারা হিসেব করলেই বুঝতে পারবেন এক কিউবিক ফিট তো বুঝতেই পারেন তিন দিকে এক ফিট এক ফিট করে আমরা প্রতিদিন সর্বোচ্চ ছয়শো এম এম সি এফ ডি নিতে পেরেছি এই বিদ্যুতে এই যে এলএনজি যা কিনি আমরা তার মোট আমরা পনেরো পার্সেন্টের মতো বিদ্যুতের জন্য ব্যবহার করি বাকিটা আমাদের যাই চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কোম্পানিতে আর একটা যায় হলো কাপকোতে কর্ণফুলি ফার্টিলাইজার কোম্পানি লিমিটেড 
যারা চট্টগ্রামে তারা নিশ্চয়ই চেন কোন পাশে এটা তো এর বাইরে আমরা কয়েকটা চুক্তি করেছিলাম কিন্তু আমরা সেখান থেকে তারা ঠিক মতো আসেনি অথবা আমরা ঠিক মতো কি বলে ওকে লসের ভাগ বেড়ে যাবে বলে আমরা সেটা চুক্তি করিনি কারণ এই যে দুটো এল এনজি টার্মিনাল এখন আছে এখান থেকে আমরা একটু এল এনজি না নিলেও আমাদের প্রতিদিন চার লাখ পঞ্চাশ হাজার ডলার দিতে হয় এদেরকে ভাড়া হিসেবে দুটোই আমাদের ভাড়ার এল এনজি টার্মিনাল আমাদের নিজস্ব এল এনজি টার্মিনাল একটিও না সরকারের নয় একটিও তো এগুলোকে বলা হয় এফ এস আর ইউ মানে হলো ফ্লোটিং স্টোরেজ অ্যান্ড রিগ্যাসিফিকেশন ইউনিট মানে হচ্ছে তারা ভাসমান এল এনজি স্টোর করবে এবং একই সাথে রিগ্যাসিফিকেশন মানে তরল থেকে আবার গ্যাস তৈরি করবে এবার এই সতেরোটা এল পিজি টার্মিনালের মধ্যে আমাদের সমস্তটাই আমাদের পারিবারিক ভাবে ব্যবহৃত হয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে আপনি হয়তো দেখেছেন চায়ের দোকান কিংবা কি বলে বড় রেস্টুরেন্টে ব্যবহার হতে কিন্তু এর বাইরে বেক্সিমকো পাওয়ার লিমিটেড বেক্সিমকোর নাম সবাই জানেন বাংলাদেশের সবথেকে বড় কোম্পানির একটা বেক্সিমকো এলপিজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে চায় তারা কুতুব দিয়াতে এলপিজি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র করার জন্য অফার দিয়েছে কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অগ্রগতি তৈরি হয়নি আমাদের ডোমেস্টিক ফসিল ফুয়েল ডোমেস্টিক ফসিল গ্যাস বা যেটাকে আমরা প্রাকৃতিক গ্যাস বলি রান্না করেও যা খাই আর কি ঢাকা শহরের মানুষের স্পেশাল ডোমেস্টিক ফসিল গ্যাসে আমাদের এখন পর্যন্ত আমরা সাপ্লাই দেই মোটামুটি ভাবে সাতাশো এম এম সি এফ মানে হলো দু হাজার সাতশো মিলিয়ন কিউবিক ফিট পার ডে প্রতিদিন এটা আসছে আমাদের সাতাশটা এখন আঠাশটা আঠাশটা গ্যাস ফিল্ড থেকে আসতেছে এখন আমরা বলছি যে আমাদের এই আঠাশটা গ্যাস ফিল্ডে মোটামুটি সাড়ে বারো টিসিএফ মানে ট্রিলিয়ন কিউবিক ফিট আমাদের বিদ্যুৎ আছে তো আমরা যদি এটা খরচ করি তাহলে বলছে গভর্নমেন্টের হিসাব বলছে যে আমরা আর বারো বছর এগারো বারো বছর চলবে এখান থেকে অর্থাৎ দু সালে আমাদের মোটামুটি আরো তিন হাজার মিলিয়ন কিউবিক ফিট তিন হাজার এম এম সি এফ ডি বিদ্যুৎ এল এনজি আমাদের আমদানি করতে হবে গ্যাস আমাদের আমদানি করতে হবে যেটা এল এনজি আকারে আসবে আমরা ইতিমধ্যে ইন্ডিয়ার সাথে একটা চুক্তি করেছি যে ইন্ডিয়া থেকে আমরা পাইপলাইনের মধ্যে দিয়ে গ্যাস নিয়ে আসবো অর্থাৎ ভারতের স্পেশালি কলকাতা এবং উড়িষ্যা পোর্ট থেকে গ্যাস এসে কলকাতা থেকে বেনাপোল হয়ে খুলনার দিকে ঢুকবে একটা লাইন আর একটা লাইন ভেড়া মারা হয়ে পদ্মা ব্রিজের ওদিক দিয়ে বেরিয়ে যায় এই রকম করে আমরা ইন্ডিয়া থেকে আনার চিন্তা করছি এ হলো আমাদের গ্যাসের হিসাব গ্যাসে আমরা মোটামুটি আটচল্লিশ পার্সেন্ট আমরা ব্যবহার করি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বাকিটার ধরেন কুড়ি পার্সেন্টের মতো যায় আমাদের ইন্ডাস্ট্রি চালাতে এর বাকি অংশ সবটা আমরা ব্যবহার করি গৃহস্থ এবং এগ্রিকালচার এবং কিছু কিছু তৈরি হয় সিএনজি আপনারা জানেন কমপ্রেস ন্যাশনাল গ্যাস সংকুচিত প্রাকৃতিক গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন গাড়ি গাড়ি ঘোরাতে তো এ হলো গ্যাসের অবস্থা সোলারে আমরা ট্রাডিশনাল সোলার ব্যবহারের বাইরে আমরা এখন পর্যন্ত চারশো চুরাশি মেগাওয়াট সোলার পাওয়ার তৈরি করি আমরা আটানব্বই মেগাওয়াট আসে এখন একশো সাতাশ মেগাওয়াট সাতাশ মেগাওয়াট আসে হলো সরাসরি আমাদের ন্যাশনাল গ্রিড আছে যেটাকে আমরা ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন বলছিলাম ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশনের এই তারে আমাদের একশো সাতাশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসে সোলার থেকে বাকিটা দেড় লাখের মতো আমাদের কি বলে ওকে না সাড়ে চার মিলিয়ন আমাদের মোট সোলার হোম সিস্টেম মানে মানুষের বাড়ির চালে ঘরের চালে লাগানো রুপটপ সোলার আছে সেখান থেকে আমরা বাকি সাড়ে তিনশো থেকে চারশো মেগাওয়াট আমরা ওখান থেকে পাই তো কিন্তু আমরা আমরা গত দু হাজার সালের যে আমরা রিনিউয়েবল এনার্জি পলিসি করি এবং আমরা যে প্যারিস অ্যাগ্রিমেন্ট হয়েছিল দু সালে আপনারা জানেন সবাই 
যে জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমানোর জন্য দু সালে প্যারিসে একটা চুক্তি গ্রহণ করা হয় যাকে প্যারিস এগ্রিমেন্ট বলে প্যারিস এগ্রিমেন্ট আমরা বলেছিলাম যে বাংলাদেশ দু সালের মধ্যে দশ পার্সেন্ট সোলার এনার্জি কনফার্ম করবে কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত সেটা তিন পার্সেন্টেরও নিচে আমরা এখনো তিন পার্সেন্টের উপরে যেতে পারিনি এই হলো সোলারের মোটামুটি আমাদের অবস্থা যদিও আমাদের অনেকগুলো গবেষণায় বলছে যে আমাদের দেশে দেড় লাখ মেগাওয়াটের বেশি সোলার পাওয়ার উৎপাদন করা যায় কিন্তু আমাদের সরকারি কর্তৃপক্ষ বলছেন যে আমাদের অতটা ক্যাপাসিটি নেই কারণ আমাদের জমি নেই কিন্তু আহ ইন্ডিপেন্ডেন্ট যারা গবেষক তারা কিন্তু অলরেডি দেখিয়েছেন যে আমাদের পর্যাপ্ত জমি অথবা অন্যান্য উৎস আছে এই সোলার পাওয়ার তৈরি করার জন্য আমি ডাব্লু টি এর কথাটা আগেই বলে গেছি না ফলে আর এখানে পালাচ্ছি না আমাদের মোট বিয়াল্লিশ দশমিক আট মেগাওয়াট ডাব্লু টি বা ওয়েস্ট টু এনার্জি নগর বর্জ্য থেকে তৈরি করা এনার্জি হবে বলে আমরা একটা প্ল্যান করেছি এটা প্রথম প্ল্যান্ট করার জন্য ডাব্লু টি পাওয়ার প্ল্যান্ট করার জন্য চুক্তি নিয়েছে চায়নার কোম্পানি নাম সিএমসি তারা করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের সঙ্গে এইবার যদি আমি একটু আহ এনার্জিতে সরাসরি পাওয়ারে আস সব জায়গায় তো বললাম চল্লিশ পার্সেন্ট পাওয়ার বিক্রি পাওয়ার ইউজ হচ্ছে ষাট পার্সেন্ট পাওয়ার ইউজ হচ্ছে আমাদের এখন পর্যন্ত পাওয়ারের আমাদের মোট উৎপাদন হচ্ছে মোটামুটি ভাবে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট যার মধ্যে আমরা ব্যবহার করতে পারছি সর্বোচ্চ তেরো হাজার মেগাওয়াট মানে আমরা অর্ধেকের ম একেবারে অর্ধেক পাওয়ার তৈরি করতে পারছি কিন্তু আমরা ব্যবহার করতে পারছি না এই ব্যবহার করতে না পারার ফলে আমাদের অন্যরকম একটা ইম্প্যাক্ট তৈরি হচ্ছে সেটা হলো যে যেসব পাওয়ার প্লান্টের পাওয়ার আমরা নিতে পারছি না তাদের সাথে আমাদের চুক্তি অনুসারে আমাদের যে আমরা পাওয়ার নিশ্চি এই হিসেব করে টাকা দিতে হবে তার মানে হচ্ছে যে আমি যদি পাওয়ার নাও নি তাও তাকে পাওয়ারের দাম আমাকে দিতে হবে যদি সেই পাওয়ারের দাম দিতে হয় তাহলে আমরা একটা বড় অঙ্কের ভর্তুকি দিচ্ছি এদেরকে এই পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলো বসিয়ে রেখে সেটার সেটার যে অ্যামাউন্ট সেটাও খুব বড় আমরা এই বছরে প্রায় দশ হাজার কোটি টাকা বসিয়ে রাখা পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোকে ভর্তুকি হিসেবে দিচ্ছি এর আগে সাড়ে নয় হাজার কোটি টাকা ছিল আমরা এই ভর্তুকির পরিমাণ শুরু করেছি দু হাজার সালে যখন আমরা ভর্তি করতে ছিলাম খুব কম দুই হাজার আড়াই হাজার কোটি টাকা এখন সেটা পৌঁছে গেছে দশ হাজার কোটি টাকায় তো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দুটো ঘটনা ঘটে একটা হলো আমাদের যে পরিমাণ পাওয়ার উৎপাদন করছি সেই পরিমাণ চাহিদা নেই আমরা যত্র পাওয়ার প্ল্যান্টের অনুমোদন দিয়ে দিয়েছি দুই নম্বর হচ্ছে আমাদের পর্যাপ্ত ট্রান্সমিশন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইন নেই আর তিন নম্বর হচ্ছে আমরা বলছি যে আমরা নিরানব্বই পার্সেন্ট মানুষের কাছে বিদ্যুৎ পৌঁছে দিয়েছি কিন্তু ওটা এলাকাগত পরিমাণ বাড়ির পরিমাণ না কিন্তু তাহলে যে মানুষটির বাড়িতে আমার পাওয়ার পৌঁছে দিতে হবে সেই বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার জন্য আমরা বড় ভূমিকা নিতে পারিনি তো এই তিনটে চারটে বড় কারণে আমাদের পাওয়ার সেক্টরে অনেক ভর্তুকি দিতে হয় এবং কোন কোন কোম্পানি বিনা কারণেই আমাদের কাছ থেকে বছরের পর বছর শত শত কোটি টাকা নিয়ে যায় এটা এক এক দুই কোটি টাকা না শত শত কোটি টাকা এটা পরে আলোচনা হবে আরো আমরা এখন পর্যন্ত যে পাওয়ার তৈরি করি তাতে পঞ্চাশ পার্সেন্ট পাওয়ার তৈরি হয় ন্যাচারাল গ্যাস থেকে আমরা ফানেস অয়েল থেকে পাই আঠাশ পার্সেন্টের মতো মতো ডিজেল থেকে আসে সাড়ে ছয় পার্সেন্টের মতো কয়লা থেকে এগারো পার্সেন্টের মতো রিনিউয়েবল এনার্জি থেকে বলেছি যে একেবারেই কি বলে এক পার্সেন্টের মতো ইসের গ্রিডে আর ইম্পোর্ট করি আমরা সাড়ে পাঁচ পার্সেন্টের মতো মানে এগারোশো ষাট মেগাওয়াটের মতো ইম্পোর্ট করি সেটা হলো আমাদের পাওয়ারের মিক্স দু সাল পর্যন্ত আমরা একটা প্ল্যান করেছি এটার নাম দিয়েছি আমরা পিএসএমপি পাওয়ার সিস্টেম মাস্টার প্ল্যান এটা জায়গা তৈরি করেছিল দু সালে এখানে আমরা একটা প্ল্যান করেছি যে আমরা দু সালে পঁয়ত্রিশ পার্সেন্টের মতো কয়লা থেকে বিদ্যুৎ তৈরি করব আমাদের ডোমেস্টিক ফসিল গ্যাস বা ডিএফজি এবং এলএনজি লিকুইড ফ্যান্ড ন্যাচারাল গ্যাস এই দুটো জিনিস দিয়ে প্রায় পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট বিদ্যুৎ তৈরি করব 
আমরা নিউক্লিয়ার থেকে 10% বিদ্যুৎ তৈরি করব আমাদের প্ল্যান আছে যে আমরা 10% রিনিউয়েবল থেকে তৈরি করব যদিও সাম্প্রতিককালে একটা দারুণ জিনিস হয়েছে যে গত ডিসেম্বর মাসে আমাদের দেশে নতুন একটা সোলার পাওয়ার রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে আমরা 30000 মেগাওয়াট সোলার থেকে তৈরি করতে পারি 2041 সাল নাগাদ আর আমরা প্ল্যান করেছি এটা হলো আমাদের এখনকার প্ল্যান আপনাদের একই সঙ্গে জানিয়ে রাখি যে এখন সরকার আরেকটা পাওয়ার সেক্টর মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে যাচ্ছে 2023 23 সালে এটা আসবে 23 থেকে 2041 সাল পর্যন্ত সো দেখা যাক সেটাই হয়তো আরো ভালো আমরা আরো বেশি প্রগতিশীল ভূমিকা নিতে পারবো জলবায়ু পরিবর্তন এবং আমাদের অর্থনৈতিক চাপটাকে মাথায় রেখে সো যে পাওয়ার প্ল্যান্ট আমাদের আছে মোট তার 45% সরকারি সরকারি পাওয়ার প্ল্যান্ট গুলোর মালিক বিপিডিবি অথবা বিপিডিবি এর বিপিডিবি মানে বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড অথবা এর অধীনে যে কোম্পানি আছে সেই কোম্পানি গুলো এর অধীনে চারটা পাঁচটা কোম্পানি আছে তারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করে তো এগুলো হচ্ছে আমাদের সরকারি কোম্পানি সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমরা 6% এর মতো বিদ্যুৎ পাই হলো বাংলাদেশ সরকার এবং বেসরকারি দুই ভাবে দুইজন মিলে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করেছে সেগুলো থেকে দুইজনে মিলে যদি করা হয় সরকার এবং বেসরকারি তাহলে তাকে বলা হয় পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ বা পিপিপি অথবা আপনারা বলতে পারেন জয়েন্ট ভেঞ্চার যৌথ উদ্যোগ জয়েন্ট ভেঞ্চার অথবা পিপিপি বলা হয় সরকার বেসরকারি একসাথে মিললে আমরা 44% বিদ্যুৎ পাই হলো প্রাইভেট সেক্টর থেকে অর্থাৎ ব্যক্তি মালিকানাধীন কোম্পানিগুলো থেকে আর 5% আমরা আমদানি করি এটা আমি আগেই বলেছি এই এই হলো আমাদের পরিস্থিতি আমি স্পেশালি একটু কোলের উপরে জোর দিচ্ছি কারণ হলো যে সারা দুনিয়া ব্যাপী কয়লা বন্ধ করার কথা বলা হয় এবং কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ করার নিয়ে আন্দোলন চলছে এই রকম জায়গা থেকে যদি বলা যায় তাহলে বাংলাদেশে এই মুহূর্তে মোট আমরা নয়টা বিদ্যুৎ কেন্দ্র কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে বা করবে আমি প্রত্যেকটা রিপোর্ট যাই বলে যাচ্ছি আমরা আদানি পাওয়ারের সাথে ইন্ডিয়ান কোম্পানি আদানি পাওয়ারের সাথে একটা চুক্তি করেছি যে ঝাড়খণ্ডের গড্ডাতে গড্ডা নামে একটা জায়গা সেখানে আদানি একটা কোল পাওয়ার প্ল্যান করবে ষোলোশো মেগাওয়াটে সেখান থেকে আমরা চোদ্দশো বিরানব্বই মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি করব তো এই কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এখন কনস্ট্রাকশনের পর্যায়ে আছে নির্মাণ করা হচ্ছে বলা হচ্ছে যে দুই সালের মার্চের মধ্যে তারা উৎপাদনে আসবে চট্টগ্রামের বাসখালীতে এস আলম গ্রুপ খুব বড় গ্রুপ বাংলাদেশের একটা অনেক বড় কোম্পানি যাদের অনেক রকম ব্যবসা আছে প্রায় পঁয়ত্রিশটা কোম্পানির মালিক তো এস আলম গ্রুপ একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে চীনের একটা কোম্পানির সঙ্গে তার নাম সেফ কোত্রি সেফ কোত্রির সাথে যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করছে ওটা তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াটের এখান থেকে বারোশো চব্বিশ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আসবে এটা বলা হচ্ছে যে দুই সালের ডিসেম্বর নাগাদ উৎপাদনে আসবে বড় ক্রিয়া কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা পাঁচশো পঁচিশ মেগাওয়াটের এটা ইতিমধ্যেই উৎপাদনে আছে দু হাজার ষোলো সাল থেকে উৎপাদন ফুল দমে উৎপাদন করছে এটা বড় পুকুরিয়া আগেই বলেছি বড় পুকুরিয়া যে কোল মাইন আছে সেখান থেকে কয়লা বিদ্যুৎ ব্যবহার কয়লা ব্যবহার করে বরিশাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নামে একটা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা আইসোটেক গ্রুপ বাংলাদেশের একটা গ্রুপ নাম আপনারা শোনেননি হয়তো এটা একটা ছোট কোম্পানি আপনারা হয়তো গুলশানে যে কি বলে গুলশানে যে জঙ্গি হামলা হলো গুলশানে জঙ্গি হামলায় মারা গিয়েছিল একটা ভদ্র মহিলা নাম অবন্তি তাদের পরিবারের এটা এটা বরিশাল কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এটা আইসোটেক বাংলাদেশের এবং চাইনিজ পাওয়ার পাওয়ার চায়না লিমিটেড বলে একটা কোম্পানি এটা যৌথভাবে করছে বরিশালের বরগুনা তালতলিতে এটার ক্ষমতা হলো তিনশো পঞ্চাশ মেগাওয়াট এটা এখন নির্মাণের পর্যায়ে আছে বলা হচ্ছে যে দুই সালের জুলাইয়ের মধ্যে তারা উৎপাদনে আসবে মাতারবাড়ি কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আপনারা সবাই নাম জানেন এটা করছে কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি অব বাংলাদেশ এটা বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড যেটা তার অধীনে একটা কোম্পানি এগুলোকে সংক্ষেপে এস ওই বলা হয় মানে স্টেট ওন এন্টারপ্রাইজ রাষ্ট্র মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিপিজিসিবিএল এরকম একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্র মালিকানাধীন কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড 
এরা বারোশো মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করছে মাতার বাড়িতে মোট চব্বিশ মেগাওয়াট করবে বলে প্ল্যান আছে প্রথম ফেজের যে বারোশো মেগাওয়াট এটা এখন নির্মাণের পর্যায়ে আছে আর পরের যে বারোশো মেগাওয়াট করবে বলে বলছে সেটা এখনো নির্মাণ শুরু হয়নি কেবলমাত্র এখন ফিজিবিলিটি স্টাডি বা বাংলায় বলা হয় যে এটা অতটুকু পরিমাণে সম্ভব কিংবা এটা কতটা সম্ভাবনা আছে তার পরীক্ষা চলছে একটা পটুয়াখালী কোল পাওয়ার প্লান্ট আছে কলাপাড়ায় এটা করছে রুরাল পাওয়ার কোম্পানি লিমিটেড আমরা যে পল্লী বিদ্যুৎ সমিতি বলি তার আন্ডারে একটা কমিটি এটা একটা তার আন্ডারে একটা কোম্পানি এবং এর সাথে আছে নরিনকো নরিনকো একটা সামরিক যন্ত্রপাতি তৈরি করে চাইনিজ কোম্পানি এরা দুজন মিলে নির্মাণ করছে পটুয়াখালীর কলাপাড়াতে পায়রা যেখানে পোর্ট তার পাশেই এটাও আন্ডার কনস্ট্রাকশন তারা বলছে দু সালের এপ্রিলের মধ্যে তারা ক্ষমতায় আসবে পায়রা কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট প্রথমটার কথা বলে এসছি আমরা এটা তৈরি করছে করেছে নর্থ ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি লিমিটেড এর পুরো মিনিংটা হচ্ছে সংক্ষেপে বলা হয় নাম এনডাব্লু পিজিসিএল এরা এদের সাথে যুক্ত হয়েছে চায়না মেশিনারি ইম্পোর্ট এক্সপোর্ট কোম্পানি সংক্ষেপে বলা হয় এস সিএমসি দুজনে মিলে এটা তৈরি করছে তৈরি করে ফেলেছে অলরেডি এবং এখানে এখন এটা উৎপাদনে আছে এটার বিষয়ে আগেই বলে এসছি এরা আর একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট করবে একই জায়গায় সেটাও তেরোশো কুড়ি মেগাওয়াটের সেটা এখন নির্মাণের পর্যায়ে আছে এরা বলছে ২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে তারা এটা উৎপাদনে আসবে আর সর্বশেষ রামপাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট রামপাল কোল পাওয়ার প্ল্যান্ট আপনারা সবাই জানেন ব্যাপকভাবে আলোচিত আগামীকাল আনু মোহাম্মদ স্যার আমাদের সাথে একটা প্রোগ্রামে থাকবেন সন্ধ্যে সাতটায় আপনারা যদি শুনতে চান তাহলে তখন ফেসবুকে ক্লিনের পেজে বা বেলার পেজে আপনারা দেখতে পাবেন তার বক্তব্য শুনতে পারবেন আগামী পরিকল্পনা কি হওয়া উচিত কিভাবে বাংলাদেশের জ্বালানি আরো বেশি সবুজ এবং আরো বেশি সাশ্রয়ী করা যায় তো এই আহ রামপাল কোল পাওয়ার প্লান্ট সেটা নির্মাণাধীন আছে বলা হচ্ছে দু বাইশ সালের না দু হাজার কুড়ি একুশ সালেরই ডিসেম্বরের মধ্যে উৎপাদনে আসবে বলে বলা হচ্ছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা আসলে বাইশ সালের মার্চ এপ্রিলে আগে আসবে না যেরকম অবস্থাটা এখন দেখা যাচ্ছে এই যে কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং এই যে বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তার একটা বড় প্রভাব আপনারা বুঝতে পারবেন এভাবে যে আমরা এক এক কিলোয়াট পার আওয়ার এটা হয়তো আপনারা অধিকাংশ কেউ কেউ মানে বোঝেন সেই জন্য অন্যদের জন্য বলছি কিলোয়াট কিলোওয়াট পার আওয়ার মানে হলো এক ঘন্টায় আমরা কত কিলোয়াট বিদ্যুৎ নিলাম এক ওয়াট থেকে কিলোয়াট তারপরে এক ঘন্টায় আমাদের বাড়িতে যে মিটার গুলো চলে ওগুলো ওই কিলোয়াট পার আওয়ার গনে অর্থাৎ এক কিলোয়াট পার আওয়ার মানে হলো এক ইউনিট আমরা যদি চারশো ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করি এক মাসে তার মানে চারশো কিলোয়াট পার আওয়ার আমরা বিদ্যুৎ নিয়েছি সো এক কিলোয়াট পার আওয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনে আমাদের কয়লায় খরচ হয় এখন সাত থেকে নয় টাকা আমরা যদি এটা ডিজেলে করি তাহলে খরচ হয় বাইশ টাকা থেকে তেইশ টাকা এবং আমরা যদি কোনো কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রে অবশ্য ছয়শো টাকার উপরেও এক কিলো এক ইউনিট বিদ্যুৎ আমরা কিনি তারপরে আমরা যদি এটা ফার্নেস অয়েল দিয়ে করি তাহলে ১৩ থেকে ১৬ টাকা করে কিনি আমরা যদি গ্যাস থেকে করি দেশের গ্যাস নিজেদের গ্যাস তাহলে হচ্ছে আড়াই টাকা থেকে সাড়ে তিন টাকার মধ্যে আমরা যদি আমদানি করা গ্যাস থেকে কিনি মানে এলএনজি থেকে তাহলে তেরো টাকা এগারো থেকে তেরো টাকা প্রতি ইউনিট আমরা যদি এটা আর কি আছে আমরা যদি উইন্ড থেকে করি তাহলে উইন্ডের আমাদের প্রচুর খরচ এখনো কারণ উইন্ড পাওয়ার প্ল্যান্ট আমরা ভালোভাবে করিনি আহ উইন্ডে আমার প্রতি আমাদের দেশে প্রতি ইউনিট এখন তিন চারশো টাকার বেশি কিন্তু আমরা বিক্রি করছি কত করে বাংলাদেশে গড়ে আমরা এখন বিক্রি করছি সাড়ে পাঁচ টাকা পাঁচ টাকা পঁয়ষট্টি পয়সা করে মানে হাউস হোল্ডে আমাদের গৃহস্থ ব্যবহারের জন্য তাহলে আমাদের এই যে লসটা এই লসটাই হলো এই সাড়ে দশ হাজার বা এগারো হাজার কোটি টাকা যাই বলুন না কেন সেখান থেকে এই লসটা হয় এখন এই লসের কতগুলো কতগুলো মজার মজার ঘটনা আছে এক নম্বর হচ্ছে এত বেশি বিদ্যুৎ কেন্দ্র করে ফেলেছি যে আমরা কোনো বিদ্যুৎ কেন্দ্রই ধরুন একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র যখন নির্মাণ হয় তখন লেখা হয় যে আমরা এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা চালাবো বছরে তিয়াত্তর পার্সেন্ট সময় মানে হচ্ছে যে বছরের নয় মাস বা তার বেশি সময় চলবে এখন এই মুহূর্তে বিদ্যুৎ কেন্দ্র চলছে সব মিলে 
ধরুন ছত্রিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট সময় মানে হলো তিন মাস থেকে চার মাস বাকি গড়ে আট মাস নয় মাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধ এবং সেই সময় আমাদের পেমেন্ট করতে হয় স্যালারি দিতে হয় এবং বেসরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে স্যালারি দিতে হয় না কিন্তু তাদেরকে ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয় ওই যে বলছিলাম যে ভর্তুকি দিতে হয় বা ভাবা হয় যে আমরা যেন যেভাবে কিনছি তার সেই হিসেবে টাকা দিতে হবে তাহলে এখানে ভর্তুকি দিতে হয় অ্যারাউন্ড চল্লিশ পার্সেন্ট সেই কারণে এই ভর্তুকি দিয়ে আমাদের বিদ্যুতের দাম অত্যন্ত বেশি পড়ে যায় দু নম্বর ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা এফিসিয়েন্সি অর্থাৎ আমাদের যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র কতটুকু বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে কতটুকু তেল খরচ করে সেটা একটা হিসেব রাখতে হয় সেটাকে বলা হয় এফিসিয়েন্সি তো ধরো যে একটা গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র একষট্টি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলে আন্তর্জাতিক ভাবে আমাদের দেশে সেই গ্যাস ভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র সাতাশ পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলছে অর্থাৎ এক লিটার গ্যাস ব্যবহার করে সে এক কিলোয়াট তৈরি করার কথা সেখানে সে তৈরি করতেছে হাফ কিলোয়াট মানে আমাদের ডাবল গ্যাস লেগে যাচ্ছে তো সেই কারণে খরচ আরবার বেড়ে যায় তাহলে দুটো জিনিস মনে রাখবেন যে আমরা কত দাম পড়বে সেটা নির্ভর করে এক নম্বর হচ্ছে প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর মানে বছরে প্লান্টটা কত সময় চলছে দ্যাট ইজ কল প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর বা পিএলএ সেটার উপরে আর দ্বিতীয়তে নির্ভর করে যে প্লান্ট এফিসিয়েন্সি কতটা মানে ওই প্লান্ট কতটা কার্যকর উপায়ে চলছে সেই হিসাব করে এই হলো বাংলাদেশের মোটামুটি ভাবে আমাদের জ্বালানির সামগ্রিক অবস্থা আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না কারণ আর আঠারো মিনিট আছে প্রশ্ন উত্তরের জন্য সেই জন্য আমি ছেড়ে দিচ্ছি আপনাদের সবাইকে ধৈর্য ধরে শোনার জন্য ধন্যবাদ অনেক অনেক বক বক করেছি আপনারা প্রশ্ন করলে আমি চেষ্টা করব উত্তর দেবার আর এই ভিডিও গুলো অবশ্যই পরবর্তীতে কাল পরশুর মধ্যে আবার একটা আপলোড হয়ে যাবে আপনাদেরকে লিঙ্ক শেয়ার করে দেওয়া হবে যাতে আপনারা আবার পরে শুনতে পারেন আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ আগামী আমি কোশ্চেন শোনার জন্য অপেক্ষা করছি আর ইতিমধ্যে আমরা চ্যাট বক্সে কিছু প্রশ্ন পেয়েছি ভাই আমি কি প্রশ্নগুলো করব চ্যাট বক্সের গুলো আগে এগুলো অপু অপু আছে না অপু করতে পারে হয়তো আমাদের যেতে হবে প্রথমত হলো বাংলাদেশে গ্যাস নিয়ে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটার নাম হচ্ছে পেট্রো বাংলা বড় নাম আছে একটা বাংলাদেশ অয়েল গ্যাস অ্যান্ড মিনারেল রিসোর্ট মিনারেল মিনো কর্পোরেশন সো পেট্রো বাংলার অ্যানুয়াল রিপোর্ট বের হয় প্রত্যেক বছর অ্যানুয়াল রিপোর্ট বের করলে আপনি দেখতে পাবেন যে কতটুকু নামদানি করেছে কতটুকু রপ্তানি করেছে আমাদের অয়েল বা ডিজেল এবং পেট্রোল এগুলো আমদানি রপ্তানির কাজে যুক্ত বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন বিপিসি পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে যাবেন ওদের অ্যানুয়াল রিপোর্ট বের করবেন সেখানে আপনি দেখতে পাবেন যে ওই বছরে কত আমদানি রপ্তানি করেছে এর বাইরে রেগুলার নিউজ পেপার গুলোতে ছাপা হয় যে এই বছরে এত আমদানি হলো এত রপ্তানি হলো তারপরে আরেকটা সূত্র আছে আমাদের যে এক্সিকিউটিভ কমিটি অফ ন্যাশনাল ইকোনমিক কাউন্সিল একনেক একনেকের বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয় যে আমরা এবছর কতটুকু নামদানি করব সেখানে অনুমোদন দেওয়া হয় ওই রিপোর্টটা যদি দেখেন একনেকের রিপোর্ট তাহলে সেখানেও পাবে এই তিনটে সোর্স থেকে আমাদের সৌর বিদ্যুৎ যেটা গ্রিড কানেক্টেড সেখানে মূলত বেসরকারিরা বেশি করছে ধরুন কাপ্তাই যে হ্রদ আছে হ্রদের পাশে শুষ্ক জায়গাতে সাত দশমিক ছয় মেগাওয়াট বিদ্যুৎ করছে বিপিডি বাংলাদেশ পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট বোর্ড 
এর বাইরে ময়মনসিংহে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে পঞ্চাশ মেগাওয়াটের এটা বেসরকারি কোম্পানি করছে আমাদের মানিকগঞ্জে পাটুরিয়া মানে হলো পদ্মা নদীর তীরে ওখানে বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে পঁয়ত্রিশ মেগাওয়াটের এটাও বেসরকারি কোম্পানি করছে আমাদের টেকনাফে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে আট মেগাওয়াটের এটাও বেসরকারি কোম্পানি আর কক্সবাজারের কক্সবাজারই টেকনাফ না কক্সবাজারই টেকনাফ ওটা হচ্ছে কুড়ি মেগাওয়াটের আর সের পঞ্চগড়ে যেটা পঞ্চগড়ের ওইটার তেতুলিয়া তেতুলিয়াতে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র আট মেগাওয়াটের এটাও বেসরকারি কোম্পানি সুতরাং এই হলো মোটামুটি ভাবে মোট একশো উনত্রিশ মেগাওয়াটের সৌরশক্তি ভিত্তিক বিদ্যুৎ কোম্পানি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ আমাদের অনেক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটা একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেয়াদ কতটুকু সেটা বলে নেওয়া উচিত আগে আমার আপনারা ছোট ছোট যে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আছে একশো মেগাওয়াটের নিচে এগুলোর মেয়াদ সাধারণত পনেরো বছর যেগুলো ভাড়ায় কেনা ভাড়ায় বিদ্যুৎ কেন্দ্র এগুলোর মেয়াদ তিন থেকে পাঁচ বছর আহ যেগুলো বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র দুইশো মেগাওয়াটের মতো দেড়শো মেগাওয়াটের উপরে চারশো মেগাওয়াট পর্যন্ত এগুলোর মেয়াদ আহ থেকে পঁচিশ বছর আর আমরা কয়লা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেয়াদ মোটামুটি পঁচিশ বছর কিন্তু আমাদের অনেকগুলো আমাদের ভাড়াই বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোনো কোনোটা পনেরো বছর ধরে চলছে তিন বছর থেকে পাঁচ বছর চলার কথা থাকলেও এর মেশিনারি গুলো হচ্ছে সিম্পলি জেনারেটার ফলে এর মেয়াদ বেশি দিন নয় আমাদের যেগুলো ছোট বিদ্যুৎ কেন্দ্র অর্থাৎ একশো মেগাটের নিচে সেগুলোর মেয়াদ পনেরো বছর কিন্তু কোনো কোনোটা পঁচিশ বছর ধরে চলছে আমাদের গ্যাস বিদ্যুৎ কেন্দ্র একটু বড় যেগুলো সেগুলো চলার কথা তেইশ বছর পঁচিশ বছর কিন্তু চলছে কোনোটা চল্লিশ বছর ধরে ফলে এগুলোর ক্যাপাসিটি নেমে গেছে এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে প্রতি কিলোয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করতে যদি এক এক লিটার তেল লাগে এটা যদি ষাট পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলে তাহলে চল্লিশ পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি যখন চলবে তখন দেড় লিটার লাগবে এক কিলোয়াটের জন্য যদি একশো মেগাওয়াটের একটা পাওয়ার প্ল্যান্ট তৈরি হয় একশো মেগাওয়াট মানে হলো এক লাখ কিলোয়াট হ্যাঁ এক লাখ কিলোয়াট মানে এক লাখ লিটার যদি এটা দুই কুড়ি পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সি কমিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কত দেড় লাখ লিটার হয়ে যাবে পঞ্চাশ হাজার লিটার প্রতি ঘন্টায় বেশি লাগবে তো দুর্নীতি সেখানে আছে দুটো কারণেই হয় আপনারা অবাক হয়ে লক্ষ্য করবেন যে বেসরকারি একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র দু সালে তৈরি হয়েছে দু হাজার সাল পর্যন্ত দশ বছর সে একই রকম এফিসিয়েন্সিতে চলছে পরপর দুই বছর কি করে চুয়াল্লিশ দশমিক দুই নয় পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলতে পারে কখনোই সম্ভব না কিন্তু কিন্তু চলছে একই একই আমার একই পরিমাণ দেখানো হচ্ছে আবার অন্যদিকে সরকারি বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রথম বছর যখন তৈরি হয়েছিল তখন দেখানো হচ্ছে একাত্তর পার্সেন্ট এফিসিয়েন্সিতে চলছে পরের বছরই চল্লিশ পার্সেন্টে নেমে এসছে তারপরের বছরই সাঁত্রিশ পার্সেন্ট এভাবে এভাবে পঁচিশ পার্সেন্টে নেমে এসছে এটাও সম্ভব না একাত্তর পার্সেন্ট থেকে এক বছরে চল্লিশ পার্সেন্ট নামতে পারে না সেই দুটো জিনিসই আছে থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মেহদি ভাই ইতিমধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে তিনজন হ্যান্ডরেস করেছেন এর মধ্যে শাকিলুর রহমান ভাই আপনি আনমিউট করে আপনার কোয়েশ্চেনটা ড্রপ করতে পারেন বলতে পারেন আপনি কোয়েশ্চেনটা আসসালামু আলাইকুম আমার প্রশ্নটা ছিল যেহেতু সাদ বলল এই যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা আমরা ফেস করছি এগুলো যেহেতু বেশিরভাগ বেসরকারি খাতেই হচ্ছে তো তাহলে আমরা বেসরকারি খাতে কেন বিদ্যুৎ উৎপাদন করছি আমরা কি সরকারি খাতে সব বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারতাম না ধন্যবাদ সাকিল দুটো ঘটনা ঘটেছে একদিক দিয়ে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার তখন প্রয়োজন ছিল শুরুতে যখন আওয়ামী লীগ এবং সরকার মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসে তখন পরিকল্পনা করা হয় যে দ্রুত দ্রুতই আমাদের অনেক বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে হবে তো দ্রুত করার জন্য যত টাকা ইনভেস্ট করা দরকার সরকার অত টাকা ইনভেস্ট করার ক্ষমতা রাখে না আমাদের রাষ্ট্রীয় ইনকাম এত নয় তো সেই কারণে তখন বেসরকারি খাতে যাওয়া হয়েছিল কিন্তু আপনি ঠিক বলেছেন যে আস্তে আস্তে আমাদের এটা সরকারি খাতে নিয়ে যাওয়া অথবা স্টেট ওউন্ড এন্টারপ্রাইজ বা সরকারি কোম্পানির আন্ডারে নিয়ে যাওয়া যাতে এর যে অতিরিক্ত চাপ অর্থনৈতিক চাপ সেটা যেন সাধারণ নাগরিকের উপরে কমে যায় 
কারণ আমাদের বিদ্যুতের দাম যে হারে আছে এটা মোটামুটি ভাবে এশিয়ার সর্বোচ্চ দামের কাছাকাছি থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ মেহেদ ভাই আচ্ছা আর আপনারা যারা কোশ্চেন করবেন কাইন্ডলি একটু কোশ্চেন করার শেষ হলে মিউট করে নেবেন নিজেদেরকে আচ্ছা আমাদের সেকেন্ড হ্যান্ড রেজ করেছিল শামিল বাসাহেব ভাই কাইন্ডলি আপনি আনমিউট করে কোশ্চেনটা করতে পারেন স্যার আসসালামু আলাইকুম স্যার আমার প্রশ্নটা হলো স্যার আমরা স্যার কেন বিদেশ থেকে ইয়ে আমদানি করতে স্যার যেখানে মানে আপনি যে স্ট্র্যাটেজি দিলেন যে স্যার আমরা পঁচিশ কিলো মেগাওয়াট উৎপাদন করি কিন্তু আমরা খরচ করতে পারতেছি অনলি তেরো ঠিক আছে তাহলে আমাদের ফোকাস করা উচিত ওই জিনিসটাতে যাতে আমরা ওই যেটা আমরা উৎপাদন করতেছি ওইটাকে যাতে সঠিক ভাবে ইউজ করতে পারি আমাদের সকল ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং যে সেক্টর গুলো আছে সবাই ওই দিকে কাজ করা উচিত যাতে যা উৎপাদন করতেছি সেটা আমরা সঠিক ভাবে ব্যবহার করতে পারতেছি তাহলে হয়তো বা আমাদের এত কোটি কোটি টাকা খরচ করে পাইপলাইন ইউজ করা লাগতো না বা অন্য কোন ঝাড়খণ্ড থেকে আমাদের বিদ্যুৎ আনা লাগতো না বা অন্য অন্য কোম্পানিকে লিস্ট দেওয়া লাগতো না এত যে যাদের থেকে আমরা তিন মাস চালাইলে বারো মাসে টাকা দিতে হয় ওইরকম আরকি স্যার কেন স্যার এবং আমরা কেন এক্সপোর্ট করতেছি না ঠিক আছে এখন আমাদের তেরো তেরো ইউজ হইতেছে ভালো কিন্তু আমরা তাহলে বাকি যেটা আছে ওটা কেন এক্সপোর্ট করতেছি না থ্যাংক ইউ সামিল এটা হলো আমাদের প্ল্যানিং এর ভুল আমরা যে যখন পরিকল্পনা করেছিলাম যে আমাদের কতখানি বিদ্যুৎ লাগবে তার একটা প্রজেকশন করতে হয় তো ফিউচার প্রজেকশন আপনারা যারা ইউনিভার্সিটিতে সবাই পড়েন সবাই জানেন এটা যে ফিউচার প্রজেকশন করা হয় কনসিডারিং দা এক্সপেরিয়েন্স অব দা পাস্ট আমাদের টার্গেটটা কেমন ভাবে যেমন ধরুন যে আমাদের বলা হচ্ছে যে সাড়ে আট পার্সেন্ট হারে বিদ্যুতের চাহিদা বাড়বে গত দশ বছরে বাড়েনি গত দশ বছরে আমাদের সাত দশমিক দুই পার্সেন্ট হারে বেড়েছে বিদ্যুতের চাহিদা ফলে এই যে অতিরিক্ত দেড় পার্সেন্ট আমাদের এক্সট্রা প্রজেকশন রয়ে গেছে সেই প্রজেকশনকে হিসেব করে যে আমি অ্যাগ্রিমেন্ট করেছি অ্যাগ্রিমেন্ট হিসেবে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি হয়ে গেছে এবং ফলে এটা করতে হচ্ছে ফলে প্রজেকশনের একটা সমস্যা বড় রয়েছে দুই নম্বর হলো আমরা অ্যাডিশনাল যে সাপ্লিমেন্টারি ইনফ্রাস্ট্রাকচার যেমন ধরুন ট্রান্সমিশন লাইন এবং ডিস্ট্রিবিউশন লাইন যেমন ধরুন বিদ্যুতের দাম এমন পর্যায়ে রাখা যাতে পুয়োর কমিউনিটিজ এটাকে অ্যাফোর্ড করতে পারে সেই জায়গায় আমরা জোর দিতে পারিনি আমরা জোর দিয়েছি বরং বিদ্যুৎ তৈরি করব এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ইউজ হবে কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে ইউজ হবে না কারণ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে অলরেডি আমরা আবার অনুমোদন দিয়ে দিয়েছি যে যার যার মতো করে বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করতে পারবে যেমন আবুল খায়ের গ্রুপ আমি ধরে নিচ্ছি আবুল খায়ের গ্রুপের নিজেদেরই দুই দেড়শো মেগাওয়াটের মতো বিদ্যুৎ তৈরি করার ক্ষমতা আছে আমরা তাদেরকে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করার জন্য অনুমোদন দিয়েছি যা তাদের নিজেদের ফ্যাক্টরির মধ্যে তৈরি করবে এবং তারা ব্যবহার করবে এবং অতিরিক্ত থাকতে তারা বিক্রিও করতে পারবে সরকারের কাছে ফলে কি করেছে এইসব কোম্পানিগুলো গ্যাস ব্যবহার করে নিজেরা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করে নিয়েছে নিজেদের কারখানার জন্য এবং তারপরে আমরা তাদেরকে বিদ্যুৎ দিতে পারছি না বিপিডিপি যতই বিদ্যুৎ তৈরি করুক না কেন সুতরাং এই যে প্ল্যানিং এ ভুল এবং অ্যাপ্রোচিং এ ভুল এই ভুলগুলো আমাদের ভোগাচ্ছে এখন আমরা এই সে কারণে আপনাদেরকে কাজ করতে হবে এই ঘোষণাগুলো করতে হবে কতটা ভুল ছিল কোথায় ভুল আছে এবং সেটা বের করে দিয়ে আমাদেরকে পেপার তৈরি করতে হবে এবং সরকারকে বলতে হবে যে দেখুন এই গবেষণা বলছে যে আমাদের এই সমস্যাগুলো আছে এই সমস্যাগুলো দূর করতে হবে এই কাজটি আমাদের এখনই করতে হবে কারণ যতটা রয়েছে ক্ষমতা সেটা ব্যবহার করা খুব জরুরি ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আচ্ছা এরপর আমাদের গাজী মোহাম্মদ শামসুল হুদা ভাই আপনার কোশ্চেনটি আপনি রাখতে পারেন এখানে গাজী মোহাম্মদ শামসুল হুদা না হ্যাঁ আমি সকাল বেলা থেকে গাজী বলে ফেলেছিলাম সেটা আপনি তেল দাম যেটা হবে সেটা তো আমাদের দিতেই হবে এক কিলোয়াট বিদ্যুতের জন্য তারপরে এবার সেকেন্ডি হলো তাহলে ওই সময়ে পাওয়ার প্লান্টটা চালানোর জন্য যে খরচ হয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশন কস্ট মেনটেন্স কস্ট 
তো সেটা আমাদের দিতেই হবে আর একটা জিনিস আমাদের দিতে হবে সেটা হলো এই যে তেলটা একটা হলো মেশিনারি একটা হলো হিউম্যান রিসোর্স আর একটা হলো তেলের তেলের তিনটা জিনিস আমাদের দিতে হবে এবার ভাবুন যে এক লিটার তেল দিলাম কিন্তু তৈরি হলো হাফ কিলো ওয়াট বিদ্যুৎ তাহলে সমস্যাটা কি হবে হাফ কিলো ওয়াটের জন্য এক লিটারের দাম দিতে হবে তাহলে প্রাইস বেড়ে যাবে দাম বেড়ে যাবে তো সেই জন্য এফিসিয়েন্সি একটা বড় ব্যাপার যে প্লান্টের এফিসিয়েন্সি লেভেল কততে আছে নাম্বার টু হচ্ছে যে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা পুরো দিন চলুক আর এক ঘন্টা চলুক পুরো দিনের জন্য আমার স্যালারিটা দিতে হবে একজন মানুষ কাজ করবে এক ঘন্টা সে ওখানে থাকুক আর পুরো দিন থাকুক ম্যানেজার তো আর আপনি এক ঘন্টার জন্য নিয়োগ দিতে পারছেন না সুতরাং সেই খরচটা হবেই নাম্বার টু সেটা নাম্বার থ্রি হচ্ছে যে এই পাওয়ার প্লান্টটা এক ঘন্টা চলুক আর সারাদিন চলুক এই পাওয়ার প্লান্টের মেশিনারি যে একটা লিমিট আছে যে সে বিশ বছর চলবে বিশ বছরের জন্য ওই প্রত্যেক বছরে ক্ষয় ধরতে হয় যে কত ক্ষয় হচ্ছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রটা মেশিনারির ক্ষয় তো ওই এক ঘন্টা চালাই আর ছয় ঘন্টা চালাই মেশিনারির ক্ষয় সমান সমান তাহলে মেশিনের বাবদ ব্যয় আমার হবে সো তাহলে বিদ্যুৎ কেন্দ্র আমার বছরে একাশি পার্সেন্ট সময় চলার কথা সেই বিদ্যুৎ কেন্দ্র যদি চল্লিশ পার্সেন্ট সময় চলে তাহলে ওই একাশি পার্সেন্ট সময় বাকি যে ষাট পার্সেন্ট সময় পড়ে রইল সেই সময় আমার স্যালারি আর মেশিনারি ক্ষয় টাকা দিতেই হচ্ছে তাহলে ওই যে চলার কত সময় চলছে একটা বিদ্যুৎ কেন্দ্র তাকে বলা হয় পোল প্লান্ট লোড ফ্যাক্টর পিএলএফ তাহলে পিএলএফ যত কমে যাবে আমার ভর্তুকি তত বেড়ে যাবে এফিসিয়েন্সি তত কমে যাবে তত আমার বিদ্যুতের দাম বেড়ে যাবে ভর্তুকি আর বিদ্যুতের নিট দাম দুটো মিলে আমার কনজিউমারের কাছ থেকে সেই দামে আমি বিদ্যুৎ বিক্রি করবো সে কারণে আমাদের বিদ্যুতের দাম যা হওয়ার কথা তার দ্বিগুণ বা আড়াই গুণ পড়ে যাচ্ছে ক্লিয়ার हृदय जीरो প্রচুর খরস্রোতা বড় কি বলে পাহাড়ি নদী নেই যেখানে আমরা আটকে রাখব জল আমাদের অত বড় জায়গা নেই একটা হাইড্রো পাওয়ার প্লান্টের জন্য যে বিপুল জায়গা দরকার সেটা আমাদের নেই নাম্বার টু হচ্ছে উইন্ড উইন্ডে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রের এনআরইএল সংক্ষেপে বলে যাচ্ছি সবকিছুই বড় করে দিচ্ছি ন্যাশনাল রিনিউয়েবল এনার্জি ল্যাব এটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান তারা দু হাজার সতেরো আঠারো সালে এক বছর বসে আমাদের এখানে একটা স্টাডি করেছিল তখন তারা বলেছে যে আমাদের মোটামুটি তিরিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তারা উইন্ড থেকে পেতে পারি উইন্ড থেকে পেতে পারি কিন্তু শর্ত হলো আমাদের এই স্ট্যাক গুলো মানে পিলার গুলো পিলারকে স্ট্যাক স্ট্যাক বলা হয় এই পিলার গুলো মোটামুটি একশো বিশ মিটার উঁচু হতে হবে একশো বিশ মিটার মানে মোটামুটি দশ তলা না না তারও বেশি বারো তলার বেশি তো এরকম একটা উঁচু হতে হবে তো সে কারণে গভর্নমেন্ট এখনো কোনো বড় প্ল্যান করেনি যে উইন্ড থেকে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে ইদানিংকালে দুটো চুক্তি হয়েছে একটা কক্সবাজারে ষাট মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য আর একটা মংলাতে পাগেরহাটের মংলা মংলাতে পঞ্চান্ন মেগাওয়াট বিদ্যুৎ তৈরি করার জন্য দুটো চুক্তি হয়েছে বলা হচ্ছে দু সালের মধ্যে এগুলো চালু সোলারের ক্ষেত্রে আমাদের বলা হচ্ছে যে সরকার বলছেন যে তিরিশ থেকে চল্লিশ হাজার মেগাওয়াট সোলার থেকে আসতে পারে বেসরকারিভাবে বলা হচ্ছে আমাদের এক লাখ মেগাওয়াটের বেশি আসতে পারে তো সবগুলোতেই জোর দিতে হবে কিন্তু জিও থার্মালের আমাদের খুবই একদম খুবই সামান্য পটেন্সিয়াল আছে কারণ আমাদের এখানে সেরকম আগ্নেয়গিরির পাশাপাশি জায়গা একদম নেই ইন্দোনেশিয়াতে ব্যাপক ইন্দোনেশিয়ার বেশি জিও থার্মালের উপরে জোর দেওয়া হয় জিও থার্মালটা তো অধিকাংশই জানেন যারা জানেন না তাদের জন্য এক লাইনে বলে রাখছি ভূগর্ভস্থ তাপ পাইপলাইন বা কূপ খনন করে তুলে এনে সেই তাপ ব্যবহার করে বিদ্যুৎ তৈরি করা সেটাকে বলা হয় জিও থার্মাল এটা একটা নবায়নযোগ্য সোর্স হিসেবে এখন বলা হয় কিন্তু আবার সমালোচনা আছে 
অনেক সমালোচনা আছে এই এই হলো গিয়ে পরিস্থিতি ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আচ্ছা আমাদের মোহাম্মদ হৃদয় ইসলাম আপনি আনমিউট করে আপনার কোশ্চেনটা করতে পারেন আমার প্রশ্নটি হচ্ছে যে এই পাওয়ার প্লান্টের ক্ষেত্রে সাধারণ জনগণের কি কোনো মুখ্য ভূমিকা আছে কিংবা সরকারি সরকার কি সরকারকে কি সাহায্য করতে পারে কিনা সাধারণ জনগণ এবং জনগণ কি তার নিজ উদ্যোগে বা বসত বাড়িতে এই ধরনের পাওয়ার প্লান্ট কি তৈরি তৈরি মাধ্যমে তাদের যে চাহিদা সেগুলো কি মেটাতে পারে কিনা অসাধারণ হৃদয় এক নম্বর কথা হলো যে বসত বাড়িতে যে সোলার পাওয়ার তৈরি করবেন যদি এটা অতিরিক্ত হয় আপনার তাহলে আপনি শুধুমাত্র সোলার পারবেন কিন্তু সোলার আর কিছু পারবেন না কারণ জেনারেটার এবং এগুলো পারবেনই সেটা তো তেল দিয়ে চলে গ্যাস আমাদের এখানে গ্যাস ভিত্তিক জেনারেটার চালু করার জন্য অনুমোদন লাগবে কিন্তু আপনি যদি ব্যক্তিগত ভাবে ছোট জেনারেটার কিনে বাড়িতে বিদ্যুৎ চালান তাতে কেউ কিছু কোনো অনুমোদন দরকার হবে না তো সোলার যদি বসত বাড়িতে উৎপাদন হয় এবং অতিরিক্ত উৎপাদন হয় তাহলে সরকারের কাছে বিক্রি করা যাবে সেটার জন্য নতুন পলিসি তৈরি হয়েছে দু সালে এটাকে বলা হয় নেট মিটারিং পলিসি এই নেট মিটারিং পলিসির আন্ডারে অনুমোদন নিলে একটা মিটার বসাবে আপনার এখানে যেটা বোথ সাইডের মিটার এটা সরকারকে আপনার পয়সা দিতে হবে সেজন্য কিন্তু উচিত ছিল এটা পাবলিককে ফ্রি করে দেওয়া কারণ আমি যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন করতাম এবং সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারতাম তাহলে আমি প্রচুর সাধারণ নাগরিক এগিয়ে আসতো নিজে সোলার পাওয়ার প্লান্ট স্থাপন করে সরকারকে বিদ্যুৎ দিতে তাতে আমাদের বেসরকারি পাওয়ার প্লান্টের উপরে নির্ভরতা কমে যেত কিন্তু সেটা হয়নি আমাদেরকে এখন সরকারকে পয়সা দিতে হয় নেট মিটার চালু করার জন্য এটা খুবই দরকারি কাজ এবং আশা করছি ভবিষ্যতে এটা ফ্রি হয়ে যাবে এবং পাবলিককে বেশি দাম দেওয়া হবে বিদ্যুৎ পাওয়ার জন্য তাতে মানুষ যাতে মানুষের লাভ হয় বিদ্যুৎটা বিক্রি করে তিন সময় পেরিয়ে গেছি তো আমি আমার মন থেকে আন্তরিক ভাবে মেদি ভাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি এত সুন্দর বক্তব্য আমাদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য আর এত মানে এত কিছু জানলাম আমরা আজকে মানে অনেক কিছু ফাউস একটা সম্পর্কে ধন্যবাদ মেহেদি ভাই আপনাকে হ্যাঁ অনেক অনেক ধন্যবাদ অপুর অসাধারণ উপস্থাপনা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ খুব সুন্দর উপস্থাপনা এবং ভালো এবং সবার দারুণ অংশগ্রহণ অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার জায়গা থেকে থ্যাংক ইউ আমি বিদায় নিচ্ছি আপনারা আপনারা চালিয়ে নেন অথবা শেষ করে আলোচনা করব দেশের বাইরে দেশের অনেক সুনামধন্য ব্যক্তিবর্গ আলোচনা করবেন আপনার সাথে উপস্থিত থাকবেন এবং এই আমার বলা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন